ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കഠിനമായ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം അഭിനന്ദനവും ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാസയുടെ അഭിനന്ദനവും വരുന്നത് ഇത് കേവലം അഭിനന്ദനം മാത്രമല്ല നിർണായകമായ ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയ പാഠം മനുഷ്യരുമായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്ന നാസയുടെ ആർട്ടമിസ് ദൗത്യത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നാണ് ന്യാസ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് എന്നും നാസ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം തന്നെയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പറന്നുയർന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം കൂടിയാണ് പറന്ന് ഉയർന്ന് കണ്ടത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ആ അഭിമാന നിമിഷത്തെ നാസയും പുകഴ്ത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് നാസയുടെ ഡീപ്പ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ചന്ദ്രയാൻ്റെ ഭൂമിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് അതുവഴി ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് എന്നാണ് നാസ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു പേടകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിക്രം ലാൻഡർ ഇറങ്ങുക ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പ്രഗ്യാൻ എന്ന റോവറും പുറത്തിറങ്ങും മനുഷ്യരെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ ദൗത്യപ്രകാരം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ആസ്ട്രോട്ടുകൾ ഇറങ്ങുക ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യരുമായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് നാസ നടത്താനിരിക്കുന്ന ആർട്ടമിസ് ദൗത്യത്തിനും ചന്ദ്രയാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരം ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നാണ് നാസ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് നാസ ആർട്ടമിസ് ദൗത്യം പദ്ധതിയിടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് പറന്നുയരുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വഹിച്ചുയരുന്ന ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റിൻ്റെ ലോഞ്ച് റിഹേഴ്സൽ ജൂലൈ ഇരുപതിന് പൂർത്തിയായിരുന്നു വിക്ഷേപണം വൈകിയെങ്കിലും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനകം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ ചന്ദ്രയാനിലെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു നേരത്തെ വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം അത് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അത് കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ അഭിമാനത്തിൻ്റെ അത്യുച്ച സ്ഥായിലായിരുന്നു അതേസമയം രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി എന്ന വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ വിക്ഷേപണം നടന്നത് വിക്ഷേപണം നടന്ന് പതിനാറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു ഇതോടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ സഞ്ചാരം ശരിയായ പാതയിലാണ് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അധികൃതരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് കുതിച്ചുയരുന്ന ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ജ്വലിച്ച എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സോളിഡ് റോക്കറ്റുകൾ വിജയകരമായി വേർപെട്ടു ഖര ഇന്ധനമാണ് ആദ്യ റോക്കറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ അതായത് വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന റോവർ പ്രഗ്യാൻ എന്നിവയെ അടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ബാഹുബലി എന്ന വെളിപ്പേരുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമുള്ള ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ് 